Una de las uniones en la que más nos fijamos los aficionados a la carpintería es la unión de cola de Milano. Cortar estas uniones a mano lleva bastante tiempo y trabajo, además de la práctica necesaria para que encajen bien. En mi blog enredandonogarage.com podéis ver cómo fabricar una mesa fresadora y una guía lateral deslizante. Y con ellos vamos a cortar de una forma rápida y sencilla las colas y los huecos entre dientes necesarios para una unión de cola de milano semioculta, como las que se usan por ejemplo en la fabricación de cajones. Subo la fresa para cola de milano hasta la altura deseada. En este caso la voy a subir hasta los 12 milímetros, que es lo máximo que me permite esta fresa. Preparo un soporte que me ayudará a sujetar mi pieza de madera. Con un tope a cada lado consigo que la fresa pase siempre por los huecos de la base del soporte. Preso los dos huecos en mi pieza de madera empujando la guía deslizante, apoyando el soporte primero contra un tope y luego contra el otro. Así obtengo estos dos huecos. Si cambio la posición de la pieza de madera en el soporte, puedo conseguir huecos más anchos. De todas formas esta no es una buena distribución de las colas. Voy a centrar la pieza de madera en uno de los huecos de la base del soporte. Centrar la pieza perfectamente puede ser difícil, pero si freso, giro la pieza de madera y vuelvo a fresar, obtengo un hueco un poco más ancho pero perfectamente centrado. Ahora voy a fresar los laterales de forma que los huecos queden abiertos a los lados. Pongo la pieza de trabajo de manera que un lateral quede dentro de uno de los huecos del soporte. Tornillo los pequeños listones que sujetan la pieza de madera en su sitio y freso ese lateral. Giro la pieza de madera en el soporte y freso el otro lateral. Así obtengo dos colas de milano perfectamente simétricas en mi pieza de madera. Ahora voy a fresar las cajas entre los dientes. En este caso la unión es semioculta y las cajas que alojarán las colas no atraviesan todo el grueso de la madera. Necesito tener la fresa para cola de milano a la misma altura que usé para fresar las colas. Ahora necesito ajustar la longitud que voy a fresar, que es igual al grueso de la madera donde fresé las colas. Coloco los filos de la fresa paralelos a la guía lateral y apoyo contra la fresa una pieza de madera a 90 grados con la guía. Apoyo contra esa madera una pieza de madera con el mismo grueso que la pieza donde fresé las colas. Y apoyo contra esta un tope. Ahora necesito ajustar la posición de la guía deslizante. La parte más ancha de las cajas coincide con la más ancha de las colas y las esquinas están a la misma distancia del borde en ambas piezas de madera. Coloco los filos de la fresa perpendiculares a la guía deslizante. Apoyo bien mi pieza contra la guía deslizante. 
y muevo la guía hasta que el filo más cercano a la guía está perfectamente enrasado con la esquina externa de la cola de Milano. Con ayuda de un empujador y con estos ajustes realizo el primer fresado. Un peine que empuje la pieza de madera me ayudaría a mantenerla bien pegada a la guía y sería más seguro que empujarla con la mano. Ahora ajusto el filo de la fresa más alejado de la guía con la esquina interna de la cola. Y termino de fresar la caja. Realizo el mismo procedimiento para fresar la caja para la otra cola. Así obtengo las dos cajas donde entran las colas. Solo tengo que terminar de cortar el fondo de las cajas con un formón. Marco la zona que me falta por eliminar y corto la caja hasta medio milímetro de la marca del fondo. Comprueba que tal entran las colas y si es necesario corto un poco más en el fondo. Y ahí tengo la unión de cola de Milano semi oculta. Tiene una pequeña holgura en una de las cajas, pero para mí me vale. Seguro que con un poco de práctica consigo uniones que encajen perfectas. <risa>